då ska vi läsa fyra stycken enkla ekvationer här. Och vi ska använda oss av den så kallade balansmetoden. Ekvationerna vi har är först den här x plus 2 är lika med 5. Sen har vi x minus 5 är lika med 10. 3x är lika med 12. Och x dividerat med 4 är lika med 5. En ekvation består ju alltid av två uttryck. Ett på vänstra sidan av likhetstecknet och ett på högra sidan. Och själva likhetstecknet säger då att det här uttrycket ska vara lika mycket värt som det här. Man brukar säga att vänster led, alltså det som är till vänster, ska vara lika med höger led. Och vi ska då ta reda på för vilket värde på x som det här gäller. Här kanske man kan se direkt vad x bör vara för att det här ska stämma. 3 plus 2 är 5. Men vi bevisar det genom följande. Med balansmetoden så tar vi bort den här positiva 2 genom att subtrahera 2 i det vänstra ledet. Balansmetoden går ut på att behålla balansen mellan vänster och höger led och därför måste räkna operationer som görs på vänster sida alltid göras på höger sida också. Vi subtraherar 2 plus 2 och minus 2 det är ju 0 så vårt vänstra led består nu bara av ett x. Vårt högra led 5 minus 2 är ju 3. Det här Förhållandet gäller alltså när x är 3. Vi kan kontrollera så att det stämmer. Vi byter ut x mot en 3. Tre plus 2 blir då vårt vänsterled. Och det är ju lika med 5. Så det stämmer bra. Vi går vidare till den här ekvationen. x minus 5 är lika med 10. Vi gör på samma sätt att vi... Vi kan skriva den en gång till här. x minus 5 är lika med 10. Nu tar vi motsatsen till en negativ 5 här. Så vi adderar 5 i vänstra ledet. Gör samma sak till höger. De här två tar ut varandra. Det blir 0 tillsammans. Så vänster ledet består nu bara av ett x. På höger ledet har vi 10 plus 5 som är 15. Vi kan kontrollera att det här stämmer genom att byta ut x mot 15. 15 minus 10. 15 minus 5 var det till och med. Det är lika med 10 och det stämmer ju bra. Vi testar den tredje ekvationen här där det står 3x är lika med 12. När det står 3x så betyder det att 3 multiplicerat med x ska bli 12. Motsatsen till multiplikation är ju division. Så här gäller det att dividera. Och vi ska dividera i både vänster och höger led. Och talet vi ska dividera med är ju det som det är multiplicerat med här. Så vi dividerar med 3. Anledningen till att vi dividerar med 3 det är för att vi vet att ett tal delat på sig själv är 1. Förutsatt att talet inte är 0. Så det här blir alltså 1. Och 1x är ju samma sak som x. Så vi kan stryka bort dem, förkorta dem. Vänstra ledet består då av ett x bara. Och högra ledet 4. 12 delat på 3 är 4. Vi kontrollerar genom att stoppa in 4 i den ursprungliga ekvationen. 4 gånger 3 är 12. Stämmer bra. Vi går vidare till den fjärde. Där vi har ett x som är dividerat med 4. Och det ska då vara lika mycket som 5. Nu minns vi härifrån att division och multiplikation var varandras motsats. Så när vi har division använder vi oss av multiplikation. Och vi multiplicerar med samma tal som det är dividerat med här. Så multiplikation med 4. I vänster led och i höger led. De här fyrorna tar ut varandra på samma sätt som de här treorna gjorde. Fyra delar på fyra är också ett. Så vänster led är bara x. 
Och hög led är 5 gånger 4 som är 20. Vi kontrollerar. Genom att stoppa in 20 istället för x här. 20 dividerat med 4. Och det är ju 5. Så det stämmer bra. Då går vi vidare med tre nya ekvationer. De här är något mer komplicerade. Den första 2x minus 3 är lika med 7. Den andra x dividerat med 3 plus 5 ska vara lika med 9. Och sen ser ni att här har jag skrivit precis samma sak en gång till. x delat på 3 plus 5 är lika med 9. Det beror på att vi ska lösa den här ekvationen på två olika sätt. Men vi börjar med den här vänstra. Där vi har ett vänsterled bestående av 2x minus 3 och ett högerled som består av en 7. Och vi ska då ta reda på vad ska x ha för värde för att det här ska stämma. Vi gör precis som vi gjorde i ekvationen ovanför här. Vi börjar med att addera 3 i båda leden. Vi får då ett vänsterled där 3 tar ut varandra och kvar blir bara 2x. Höger led 7 plus 3, 10. Nu har vi fått en ekvation som ser ut precis som den här ekvationen gjorde från början. Det vill säga att vi har ett tal multiplicerat med x och det är lika med någonting på andra sidan. Då gör vi oss av med den här tvåan genom att dividera med 2. Vi gör samma sak här. Och förkorta bort. Och vänstra ledet består då bara av ett x och högra ledet består av en femma. Vi kan kontrollera så att det stämmer genom att stoppa in femman där. 2 gånger 5 minus 3 ska alltså vara 7. 2 gånger 5 är 10 och 10 minus 3 är 7 så det verkar stämma bra. Då går vi vidare till den här. Här har vi alltså en ekvation med en nämnare och då kan man göra på två olika sätt. Vi ska börja med sättet där vi gör oss av med den här femman först. Den får vi bort genom att subtrahera 5 som är motsatsen till addition med 5. Så vi gör likadant på båda sidorna som vanligt. De där tar ut varandra och vänster led består då av x dividerat med 3. Högra ledet, 9 minus 5 är 4. Här har vi hamnat i det här läget. Vi vill nu bli av med nämnaren. Då multiplicerar vi med samma tal. Vi gör likadant på höger sida. De två tar ut varandra. Och x är lika med 12. Vi gör en kontroll. Byter ut x mot 12. 12 dividerat med 3 plus 5 skulle ju vara 9. 12 dividerat med 3 är 4 och 4 plus 5 är 9. Nu ska vi testa att lösa den här på ett lite annat sätt. Vi ska istället för att eh, ta bort den här femman så ska vi försöka bli av med nämnaren först. Det gör vi genom att multiplicera med 3. Vi kan skriva ekvationen en gång till här. x dividerat med 3 plus 5 lika med 9. Vi multiplicerar med 3. Vi gör likadant på höger sida. Men det vi måste komma ihåg nu det är att när vi multiplicerar med 3 här så berörs inte den här termen. Vilket gör att vi måste multiplicera med 3 även här. Alla termer ska beröras av multiplikationen. Det som inträffar nu det är att de här treorna tar ut varandra så vi får ett x kvar. Här får vi 3 gånger 5 eller 5 gånger 3 som är 15. Och på höger sida får vi 27. Nu vill vi få bort den här istället. Motsatsen till plus 15 är minus 15. Så vi subtraherar 15 på båda sidor. De tar ut varandra. Vänsterledet består bara av ett x nu numera. Och 27 minus 15 är 12. Och det blir naturligtvis samma resultat.